Karibu sana katika channel ya Star. Kama ni mara ya kwanza kabisa kuiona video hii, katika channel ya Star tunafundisha masuala yote yanayohusiana na graphics design na music production. Siku ya leo nina uh, tutorial inaelezea program ya Cubase sehemu ya kwanza. Kama ni mara ya kwanza kabisa kuisikia Cubase. Uh, Cubase ni program ambayo inahusisha inahusika na masuala ya music production ambayo umekuwa meadvance zaidi ambapo tunaweza tukafanya recording ya nyimbo tukafanya mixing ya nyimbo tukatengenezea beats lakini katika program hii watu wengi sana tumekuwa tukipenda kuitumia katika swala zima la audio recording uh, mixing na mastering ya full production ya inezeka ya audio na vitu vingine vyote sasa kama kawaida program yoyote hatuwezi kukulupuka na kuanza kujifunza vitu vya kwa advanced kwa hiyo katika sehemu hii ya kwanza uh, nitaelekeza vitu vya msingi au vya muhimu kabisa kuvijua kabla hujaanza kufanya vitu vikubwa kama kufanya recording uh, kufanya mixing na kufanya mastering ya wimbo wako kwa hiyo unapoifungua Cubase 5 mimi natumia Cubase 5 kwa sababu ndio Cubase ambayo ni nzuri zaidi kwa hakikisha unatafuta una setup ambayo E, ni kama hii niliyokuwa nayo ya Cubase 5. Kwa hiyo unapofungua Cubase 5 kisha maweza kufanya installation mara nyingi sana inakuja hivi. Ikija hivi sehemu ya kwanza kabisa ni recent release. Recent manake inaonyesha project zote ambazo unakuwa ukizifanya katika e, computer yako. Kwa hiyo kwa sababu ni ni, 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 ni Cubase ambayo ni mpya kabisa tumeinstall kwa mara ya kwanza ndio maana unaweza ukaona hapa kwenye recent hamna kitu. Lakini tutakapoanza kufanya production basi project zetu zitakuwa zinajiweka hapa kwa urahisi wa kuweza kuzipata na kuziona kwa urahisi zaidi. Lakini sehemu ya pili imeweka preset. Preset ni kama demo au sample uh, za, za, za kufanyia recording. Manake nini? Manake Cubase inakutengenezea sample za recording kwa mfano nataka kurekodi guitar na vocal zinakuwa zinakaa hapa. Kwa hiyo unachagua sample moja wapo. Lakini kuna scoring manake nako imeweka huku sample za scoring sample za production unataka kuproduce kitu gani podcast production umeona si Cubase 5 music picture surround multi track nini na vitu hivyo lakini pia kama unataka kufanya mastering basi unaweza kaenda kwenye preset ya mastering na uh, na, na, na sehemu ya Cubase 5 mastering setup hizi ni setup yani manake ni nini manake ni kama ni framework au ni eh, ni, ni vitu ambavyo vishawekwa kwa hiyo kazi yako ukikliki kwenye sehemu ya mastering setup manake tayari Cubase inajua kabisa kwenye mastering unahitaji plugin gani unahitaji kitu gani kwa manake inakuwekea ile ramani umeona kwa ramani wewe una, unaitumia ile ramani na ile misingi ambayo imewekwa lakini sehemu nyingine mo manake wamekuwekea vitu tofauti tofauti umeona kwa hiyo mimi mara nyingi sana napenda tutengeneze kitu from scratch manake nini tunatengeneza kitu ambacho ni empty yani tunaanza sisi kama sisi umeona kwa ukishafungua kibezi yako unaenda tu kwenye sehemu ya create itakuja hivi register lakini nitasema no e, sema already registered basi itakuwa imeenda hivyo kwa hiyo kibezi yetu inakuwa iko hivi e, kama unaweza kuona kwa mtu ambaye ni mgeni utaanza kuona wao inatisha lakini program ambayo kadri utakavyokuwa unaitumia basi itazidi kukaa Uh, eh, mwili ni mwako na kichwa ni mwako kwa itakuwa ni program ya kawaida eh, macho ni mwako sasa uh, kwa haraka haraka kuna vitu vingi sana lakini sitapenda kuvizungumzia vyote kwa wakati mmoja tutakesha kwa mimi zungumzia tu vitu ambavyo ni basics kwanza sehemu ya kwanza ni hii hapa ambayo unaweza uka input track umeona na uka open new project kwa mfano new project hapo inakuja hivi kama hivyo kuja mwanzo kwa sisi hatutaki hivyo Mwona. Kitu cha kwanza kabisa ambacho cha msingi unachotakiwa kukifanya kwa sababu unataka urekodi nyimbo yako uh, au unataka uweke beat yako basi cha kwanza kabisa ni kuweka beat yako au track yako. Kwa hiyo utalight click hapa after and audio channel. Siku zote tunavotengeneza mziki beat beat au au ule mdundo unakuwa katika stereo. Kwa kama unakuwa katika stereo maana yake tuna add track alafu tunaweka stereo mwana kwa unaweza kaadi mbili au tatu lakini mara nyingi tunaweka moja uh, au mbili kwa mimi nitaweka moja nitaweka okay umeona kwa baada hapo sasa ndio unaweza ukaenda kwenye import alafu kasema audio file ukishaenda kwenye audio file ina utaenda kwenye 
kwenye loko yako ambayo hiyo loko itakuwa na na beats ambazo wewe ungependa uzitumie katika kufanyia uh, production kwa hiyo kwa mfano mimi eh, nitasema labda niweke beat labda hii nitasema uh, okay manake nataka tu okay mambo mengine tutaweza discuss baadaye kwa unaweza ukawa na beat yetu imefanyaje imekaa hapa unaona hiyo kwa hiyo kiplay unaona bahati mbaya sija seti eh, eh, system ya sound itokee wapi kwao ndio uko na kutaka kuelekea okay hicho ni kitu cha kwanza kwamba kitu cha kwanza lazima ucreate uh, audio na ni track hizi uh, lazima uweke ambako kuweka kwake ni kulight click na kuweka audio add audio track kama hivyo then unaweka okay hatua ya pili ni kuchagua device ya output na input ninavyosema output na maanisha nini output na maanisha sauti itokee katika system gani na input sauti ingie katika e, system gani umeona lakini hizo zote systems zinakuwa zinaunganishwa na kitu tunaita e, connection any device connection kwa tutaenda kwenye device ukishaenda kwenye device utaenda kwenye device setup sasa huku ndiko tunakoamua uh, sound card au audio system gani itumike katika kufanya bit yetu au production yetu ipokee sauti na kutoa sauti kutoa sauti manake ni ile sauti inayosikia baada ya kurekodi kuingiza sauti manake ni sauti inayoingia sasa kama una sound card katika kompyuta yako utaweza kuziona list kwa mfano kuna hii hapa aso direct x hii ni ni digital sound card ambayo inakuja na software ya ya, ya nani ya iPhone studio kuna hiyo umeona Alafu kuna nyingine ni hii hapa Asol 4, alafu kuna F4 Studio Asio na kuna Yeti Pro. Hii Yeti Pro ndo sound card ambayo natumia mimi. Yaani mic ambayo natumia kufanyia recording hapa inaitwa Yeti, Yeti Pro. Ina sound card ndani yake. Yaani ni mic, hii mic inaitwa Blue Mic lakini ndani yake na sound card inaitwa Yeti Pro Asio. Kwa hiyo mimi nileka Yeti Pro Asio, umeona ambayo ni sound card hiyo. Lakini tukiswitchi huku Uh, kwa mfano sasa wewe una sound card yako inaitwa Yeti Pro basi uteka switch hivi afu uteka okay baada ya hapo sasa ushaiamulia kwamba okay mimi sound card yangu ni Yeti Pro ambayo ni hiyo ndo tumeenda kwenye device sasa baada ya hapo ndo tunaenda kwenye VST connection tukienda kwenye VST connection ndipo tunaamua kwenye output sauti itokaje na uh, output sauti tokaje na input sauti tokaje. Sasa huku kwenye input na output inategemeana na nini? Inategemeana na sound card yako. Utaona huku kila kitu. Kwa mimi kwenye input nimesema kwamba okay, nataka mic itakayorekodia ni nini? Asofu ambayo ni Yeti Pro hii hapa. Kwa hiyo nishaset Yeti Pro na imeandikia eh, port zake. Kwenye output nako imeandikia hivyo hivyo kwamba kwa sababu ni sound card ni moja hiyo hiyo sauti itatoka kwa kutumia hiyo hiyo Yeti Pro. Lakini labda tungebadilisha, tungeenda kwenye device connection, kwenye device setup. Tukibadilisha hapa, tukiweka hivi. Umeona kwenye hii Aso DirectX ya F4 Studio Full Duplex Driver. Tukienda kwenye device afu tukaenda kwenye VST connection huku kwenye bus connection maana yake unaweza ukaona kwamba kwenye input unaweza ukaona inaandika microphone high definition hizi ni mic za nini za za nani za uh, za za computer ambayo sio nzuri afu kwenye output unaweza ukaona imeandika hivi maana yake sauti itatoka kwa kutumia speaker za computer sio za sound card kwa hiyo kwenye basi mara nyingi sana tunavo, tunavo sauti inavotoka kwenye beat yoyote au kwenye audio yoyote mara nyingi na kwa stereo ndio maana unaona hapa kwenye speaker imeandika nini stereo lakini kija kwenye input hatutaki kurekodi stereo tuna rekodi mono kwa system ya mziki ilivyo always tuna rekodi mono kwa hapa imeandika stereo hii ni kwa maana yake haitakiwe hivi kwa unafanyaje una right click unaenda remove bus weka yes afu baada hapo unaenda add bus then unaweka mono naika okay. Kwa hapo nako umeseti vizuri kwamba ni mono sauti yako itakuwa inaingia mono. Zani hapo itakuwa imeweka kama utakuwa uelewi <laughs> na kushauri 
Ujaribu kurudia rudia video mpaka utaelewa. Kwa mimi nitarudisha kwenye ile ile Yeti Pro, nitaweka switch. Nitaweka okay. And na kwenye device VST connection. Kwa nimeweka mono unaweza ukaona ni analog 1, nitaweka hivyo nita close. Kwa nikienda kwenye add audio track ambako ni kwenye kurekodi nimesema tuna rekodi mono. Isipokuwa beat tu ndo inakuwa stereo. Kwa kama ni mono naeka hivi then hapa kwenye county unaweza ukaamua kwamba e, una add track ngapi. Kwa hiyo mara nyingi sana let's say na add track 15. Kwa nikiweka track 15 maana yake zitakuwa track 15 zimekuwa added automatically. Muona. Kwa na hii track naweza uka ukaiona kama hivyo. Umeona mono ini hapa. Kwa hiyo kama ni mono ini nikimute hapa afu nikienda kule kodi kama hivi. Unaweza ukaona E, kiubezi yangu inafanyaje inachora hapo kwa hata kama ningekuwa najua kuimba labda ile oh 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 oh, 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 oh baby 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 na 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 ah, jamani natani ya mimi sijui kuimba japo kwa ni producer so asante sana kwa kuangalia tutorial hii na utanisamehe sana kama nitakuwa nimeenda haraka haraka lakini i hope umepata mwangaza kumbuka kusubscribe kwa sababu kuna tutorial nyingi sana amazing za cubase zinakujia hivi punde kuhusiana na masuala vocal recording mixing mastering na kadhalika